என்ன <laughs> நான் இங்கே வந்து என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுறனோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து காஸ்ட் ஆகும் இது போய் ஸ்க்ரீன் காஸ்டிங்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என் கிளிக் பண்ணால் இங்கே வந்து என்ன உங்களுக்கு காமிக்கும் ஓகேவா ஸோ வாங்க மாடிஃபையர்ஸ் பற்றி பார்த்துருவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மாடிஃபையருக்கு வந்து போகணுன்னா இங்கே போயிட்டிங்கன்னா மாடிஃபையர்ஸ்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குல்ல ப்ராப்பர்ட்டி மாடிஃபையரில் ஆட் மாடிஃபையர் ஸோ இங்கே வந்து நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் மாடிஃபை மாடிஃபையர்ஸ் இருக்குது மாடிஃபை ஜென்ரேட் டிஃபார்ம் சிமுலேட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து பேசிக் பிகினர்ஸ் அண்ட் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிகினர்ஸ் மாடிஃபையர் தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் மிச்ச மாடிஃபையெல்லாம் நம்ம டுட்டோரியலில் வந்து ஏதாவது சொல்ல கொடுக்கும் போது அது பார்த்துப்போம் சேர்ந்து ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஜென்ரேட் மாடிஃபையர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஜென்ரேட் மாடிஃபையர்ஸ் வந்து அரே பெவில் பூலியன் ஆக்சுவலி பூலியனே வந்து ஒரு தனி டாப்பிக்காக எடுக்கலாம் ஏன்னா பூலியன்லி நிறைய இருக்குது கற்றுக்கிறதுக்கு பட் இதில் நான் வந்து இந்த எல்லா மாடிஃபையர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் சொல்லித்தர போகிறேன் அண்ட் இதோட டீட்டெயில் லெவல் வந்து நான் தனித்தனியாக வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ பூலியன் பில்ட் அண்ட் மிரர் ஸோ பேசிக்காக இன்றைக்கி அஞ்சு மாடிஃபையர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அரே பெவில் பூலியன் பில்ட் மிரர் அண்ட் அதோட சேர்த்து கடைசியாக ஒரு மாடிஃபையர் அதுதான் வந்து சப் டிவிஷன் சர்ஃபேஸ் மாடிஃபையர் அண்ட் இதை பற்றியும் நான் வந்து அவ்வளோவா சொல்லணும் அவசியம் இல்லை பட் அதுவும் வேணால் சொல்லிக்கலாம் ஸோ டோட்டலாக செவன் மாடிஃபையர்ஸ் வச்சுக்கோங்க அரே பெவில் பூலியன் பில்ட் மிரர் சாலிடிஃபை அண்ட் சப் டிவிஷன் சர்ஃபேஸ் ஸோ ஒன்னாக பார்ப்போம் அரே மாடிஃபையர் ஸோ அரே மாடிஃபையர் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த கியூபை செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ கியூபை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு இதை எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தெரிலனா மேலே ஐ பட்டன் கொடுக்குறேன் இது வரைக்கும் போட்ட பிகினர் கோர்ஸை வந்து நீங்கள் போயிட்டு பார்த்துக்கலாம் ஸோ அரே மாடிஃபையர் போயிட்டு இங்கே இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அரே மாடிஃபையர் அப்ளை ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலையா அதுக்கு தாங்க நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஓகே இங்கே வந்துட்டு அரே மாடிஃபையரில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்போம் ஸோ இங்கே என்ன இருக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இங்கே மொத்தம் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம் இருக்குது ரிலேட்டிவ் ஆஃப்செட் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப்செட் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் இருக்கு அண்ட் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப்செட் அப்படின்னு இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப்செட் இப்படி இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றா பார்ப்போம் இது மெயினாக பார்க்க போகிறது கவுண்ட் இந்த கவுண்ட் தான் வந்துங்க எவ்வளோ உங்களுக்கு அந்த கியூப்ஸ் வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணும் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ பேசிக்காக அரே என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கியூப் எடுத்துகிட்டு அது ஏதாவது ஒரு ஆக்சஸில் உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் பண்ணி தரும் இந்த வந்து இந்த கண்டிஷனில் அது எக்ஸ் ஆக்சஸில் வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணியிருக்கு அண்டு எக்ஸ் ஆக்சஸில் வந்து ஒன் அதாவது எப்படி சொல்கிறது ரியலிட்டி ஆஃப் செட்னா இந்த ரெண்டு கியூபுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அதை வந்து டூ வச்சுக்கிட்டேன்னா இங்கே பார்க்கலாம் இங்கே அந்த உங்களுக்கு கிரிட் தெரியுதா ஸோ இதை வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ போயிப்போம் ஸோ இதை கிரிட் தெரியுதா ரெண்டு பாக்ஸஸ் மாதிரி அப்படி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் த்ரீ கிளிக் பண்ண த்ரீ கிளிக் பண்ணனா மூணு பாக்ஸ் தள்ளி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு பாக்ஸ் தள்ளி ப அண்ட் ஃபோர் கிளிக் பண்ணனா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆக்சுவலி இது வந்து ரிலேட்டிவ் ஆஃப் செட் போன டிஸ்டன்ஸுக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கும் வே வேரி ஆகும் ஃபார் எக் அதாவது ரிலேட்டிவ் போன டிஸ்டன்ஸை வச்சு தான் அடுத்த டிஸ்டன்ஸை அதை கேல்குலேட் பண்ணும் நீங்கள் டூ நீங்கள் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா இப்போ நீங்கள் டூ கொடுக்குறீங்கன்னா நடுவில் டூ பாக்ஸஸ் இருக்கேன் ஆனால் அதே கேஸ் வந்து நீங்கள் த்ரீ கொடுக்கும்போது இல்லை ஏன்னா இது ரிலேட்டிவ் ஆஃப் செட் போன வாட்டி இருக்கிறத வச்சு அதுக்கு ரிலேட்டிவாக வந்து இது ஆஃப் செட் பண்ணும் ஆஃப் செட்டுங்கிறது என்னென்னா ரெண்டுத்துக்குள்ளே டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இதே நம்ம கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் செட் பார்த்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டு மூணு இருக்கு அண்ட் ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குது சரி ஒன் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணோன்னா இங்கே வந்து ஒரு மூணு மூணு கியூப் ஆக்சுவலி இதில் இருக்கு பட் உங்களுக்கு அது தெரில ரொம்ப சின்னதாக இருக்கு இதில் ரிலேட்டிவ் ஆஃப் செட்டில் ஒன் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அவுட் புட் இருக்கும் இப்போ அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் செட்டில் ஒன் வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அவுட் புட் இருக்கு ஆக்சுவலி இதை நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் அவ்வளோவா இதில் நீங்கள் த்ரீ எப்போ கொண்
ஸோ இதை வச்சு ஒரு குயிக்கான ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எப்படி பண்ணுறது மக்களை ஸ்டேர்ஸ் இது ஜஸ்ட் ஒரு குயிக் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி மேக்ஸிமம் மாடிஃபையர் அரே மாடிஃபையர் சொல்லும் போது எல்லாருமே அதை தான் சொல்லுவாங்க இன்னும் பைசிக்கலி நானும் அதை சொல்கிறேன் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து தனி டியூட்டோரியலில் நான் உங்களுக்கு வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்டேர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது எப்படி இருக்கும் ஒரு பாக்ஸ் வந்து மேலே மேலே அடுக்கி போயிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஆக்சிஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அண்ட் ஒரு ஆக்சிஸில் ஒரு ஒய் ஆக்சிஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு அண்ட் ஜட் ஆக்சிஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கும் ஆர் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இன்க்ரீஸ் அல்லது ஜட் ஆக்சிஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கும் என்ன சொல்ல வேணும் புரியுதா இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஒய் ஆக்சிஸில் நான் ஒன் கொடுக்குறேன்னா இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஒன் இருக்கு இப்போ நான் ஜட் ஆக்சிஸ்லேயும் ஒன் கொடுத்தேன்னா இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் ஒன்று தள்ளி அண்ட் ஜட் ஆக்சிஸில் ஒன்று தள்ளி அந்த கியூப் பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கு அதே தான் ஒய் ஆக்சிஸில் ஒன்று தள்ளி அண்ட் ஜட் ஆக்சிஸில் ஒன்று தள்ளி இந்த கியூப் பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கு இதாங்க பேசிக் சர்க்கிஸ் அண்ட் இதுதான் அரே மாடிஃபையர் அரே மாடிஃபையரில் ஒன்றும் டீப்பாக கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அண்ட் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அடுத்த வாட்டி நான் ஒவ்வொரு மாடிஃபையருக்கும் ஒரு நல்ல டுட்டோரியல் வந்து கொண்டு வர போகிறேன் ஏன்னா மாடிஃபையர்ஸை வந்து வச்சுட்டு நிறைய யூசேஜ் பண்ணணும் இது வந்து ஜஸ்ட் பேசிக்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதான் அரே அரே மாடிஃபையர் இது அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா அப்ளை ஆகிடும் காப்பி கொடுத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி காப்பி ஆகிடும் ஒன்று கீழே இங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே வருங்க அதே மாதிரி அரே மாடிஃபையர் ஒன்று காப்பி ஆகிருக்கு ஸோ அண்ட் இங்கே கட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கட் ஆகிடும் நம்மளுக்கு வேண்டாம்னா இப்படி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஜெட் கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும் ஆனால் இதில் வந்து ரீடு பண்ண முடியாது கண்ட்ரோல் ஒய் பண்ண முடியாது ஒன்லி கண்ட்ரோல் ஜெட் தான் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு இங்கே தெரியும் அது மறக்காமல் நான் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நம்ம வந்து இதை அப்ளை பண்ண வேணாம் ஸோ புரிஞ்சுதான் அரே மாடிஃபையர் எப்படி பண்ணுவேன் அண்ட் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ சாரி நெக்ஸ்ட் மாடிஃபையர் பற்றி பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் மாடிஃபையர் பெவில் மாடிஃபையர் பெவில் மாடிஃபையர் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு ஆர் இந்த இதை வந்து ஸ்கேல் பண்ணி வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒவ்வொரு ஹெஜ்ஜே எடுத்துகிட்டு அதை வந்து பெவில் பண்ணுது பெவில் இந்த சென்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அது வந்து ஃப்ளாட் அண்ட் ஆர் ஷார்ப் பண்ணுது இதே இது இங்கே வந்து நீங்கள் ஆஃப் செட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆஃப் செட்டுங்கிறது வந்து இது எவ்வளோ வந்து அது ஃப்ளாட்டன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவோம் அதான் ஆஃப் செட் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கே செக்மெண்ட்ஸ் என்னென்னா எவ்வளோ வந்து செக்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ டூ செக்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டாக வாட்டி ஆகும் த்ரீ செக்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதே மூணு வாட்டி ஆகும் மோர் த செக்மெண்ட்ஸ் மோர் த ஸ்மூத் த கியூபிஸ் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அந்த செக்மெண்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணி அப்படியே வந்து மோஸ் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மோர் த செக்மெண்ட் மோர் த ஸ்மூத் இப்போ பாருங்கள் நான் தேர்ட்டி ஃபைவ் செக்மெண்ட் போயிட்டு எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது அந்த செக்மெண்ட்டை குறைச்சிட்டே வரேன் உங்களுக்கு அந்த வெர்டெக்ஸ் வந்து கிளியராக தெரியுது இதான் அந்த செக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இங்கே வந்து ஒன்லி வெர்டெக்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது என்னென்னா இப்போ ஒன்லி வெர்டெக்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வெறும் வெர்டெக்ஸில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த அஃபெக்ட் ஆகும் இப்போ ஆஃப் செட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் வெறும் வெர்டெக்ஸில் மட்டும்தான் மூணு செக்மெண்ட்ஸ் ஆகிருக்கு இது ஒன் செக்மெண்ட் இது ஃபோர் செக்மெண்ட் த்ரீ செக்மெண்ட் இது ஒன்லி வெர்டெக்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல யூஸ்ஃபுல் ஆகும் ஸோ சேம் தான் இதில் அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதில் இன்னும் நிறையா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி தனி வீடியோ ஒவ்வொரு மாடிஃபை இருக்குது இது பேசிக்காக இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பெவில் வந்து நம்ம தனியாக ஒரு தனியாக அதில் எடிட் மோட் கற்றுக்கும்போது பெவில பார்த்தோம் அது என்னென்னா டேப் எடிட் மோட் போயிட்டு ஒரு ஹெட்ஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்கன்னா பெவில் ஆகும் ஸோ இங்கேயும் அதே தான் ஆகுது ஆனால் பெவில் மாடிஃபையரில் அது அட் அ டைம் எல்லா ஹெட்ஜும் சேர்த்து பண்ணும் நம்மளுக்கு வெறும் ஒரு ஹெட்ஜ் மட்டும் ஆகணும் அப்படின்னா வந்து இது இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நான் கஸ்டம் ப்ரொஃபைல் பற்றியும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் செட் பண்ணிப்போம் அண்டு ஆப்ஜெக்ட் மோட் போயிருப்போம் நெக்ஸ்ட் மாடிஃபையர் வந்து பூலியன் ஸோ பூலியன் மாடிஃபையருக்கு வந்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன செட்டப் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதாவது டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ என்னென்ன என்ன நான் வந்து ஃபார் எக் என்ன பூலியன் மாடிஃபையரை எப்பட
ஸோ இப்போ கிளிக் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு இங்கே தெரில நான் ஒயர் ஃப்ரேம் மோடில் அல்லது இதை வந்து ஹைட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இது ஏ மைனஸ் பி தான் அது டிஃப்ரென்ஸில் வந்து ஏ மைனஸ் பி ஏங்கிறது வந்து நீங்கள் எதுக்கு பூலியன் மாடிஃபையர் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் பிங்கிறது வந்து இது வந்து அதோட டிஃப்ரென்ஸ் ஆக போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த சின்ன க்யூப் வந்து ஹெச் கிளிக் பண்ணி ஹைட் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு இங்கே தெரியும் இங்கே பாருங்கள் அது ரெண்டு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த கிரியேட் ஆகிருக்கு நோட்டீஸ் பண்ண முடியுதா இங்கே பாருங்கள் ஓகேவா இதே நம்ம வந்து அந்த கியூபை செலக்ட் பண்ணி பண்ணியிருந்தோம்னா ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வந்து அதோட அவுட்புட் தெரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா அந்த கியூபோட சைஸ் சின்னது அண்ட் இப்போ வந்து நான் இன்னும் நிறைய இருக்கு நான் ஹால் டச் பண்ணுறேன் ஹைடான ஆப்ஜெக்டை கொண்டு வரத்துக்கு அண்ட் இங்கே வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பெரிய கியூப் வந்து இந்த சி சின்ன கியூப்குள்ளே இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி கிடையாது ஏ ப்ளஸ் பிங்கிறது வந்து யூனியன் யூனியனா ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகிடும் ஓகேவா இது ரெண்டுமே ஜாயிண்ட் ஆகிடும் ஆனால் இங்கே வந்து உங்களுக்கு சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக தான் தெரியுது நீங்கள் எப்போ அப்ளை பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு அப்போ தான் வந்து ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகும் தெரியும் வேறு நான் அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே எடிட் மோடு போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒரு நிமிஷம் இங்கே பாருங்கள் ஆக்சுவலி நான் ஒரு டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டேன் போல் இருக்குது அதுதான் ஓகேங்க பாருங்களா ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ சாரி ஃபார் தட் நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் இந்த டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டேன் இந்த இந்த கியூபை ஓகேவா இப்போ ரெண்டு யூனியன் ஆயிடுச்சு ஸோ போலியன் மாடிஃபையரில் மொத்தம் மூணு இருந்துச்சு கண்ட்ரோல் ஜெட் செட் பண்ணிக்கிறேன் அப்ளை பண்ண வேணாம் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு அந்த மாடிஃபையர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஏனோ ஆ ஓகே மூணு மூணு இருக்கு ஒன் இன்டர்செக்ட் ஒன் யூனியன் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் யூனியனுங்கிறது ஏ ப்ளஸ் பி ரெண்டு யூனியன் ஆகிடும் இன்டர்செக்ட்டுங்கிறது வந்து அந்த பெருசு வந்து சின்னதுக்குள்ளே இன்டர்செக்ட் ஆகிடும் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது பெருசு வந்து சின்னதோட டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அது அப்படி இப்போ வந்து இங்கே வச்சுக்கலாம் அதை இப்போ பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை ஹைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும் நான் ஏன் பூலியன் மாடிஃபையருக்கு வந்து தனியாக வந்து சொல்கிறேன்னா இது வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஆப்ஜெக்டை வந்து இதில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம மாற்றி மாற்றி பூலியன் மாடிஃபையர் அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்போ தெரியும்னா நீங்கள் வந்து அது வந்து தனியாக நீங்கள் படித்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த கியூபை நம்ம டெலிட் பண்ணிப்போம் அன்ஹைட் பண்ணிடுவோம் இங்கே போய்ட்டு அன்ஹைட் பண்ணிட்டு இந்த கியூபை கிளிக் பண்ணி எக்ஸ் டெலிட் பண்ணிப்போம் அண்ட் இதில் போயிட்டு கேன்சல் கொடுத்துருவோம் இது வரைக்கும் நம்ம ஐ திங்க் மூணு மாடி மூணு மாடிஃபை பார்த்துருக்கோம் சாரி அரே பெவில் அண்ட் பூலியன் இதே ஐ திங்க் எனக்கு டுவெல் டுவெல் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நான் வீடியோ ரொம்ப பெருசாக பண்ண வேணாம் பார்க்குறேன் டக்குன்னு ஒரு விஷயம் பண்ணிடுவோம் அரே மாடிஃபையர் என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு நம்ம வேணுங்கிற ஆக்சஸில் அரே பண்ணி தரும் அதாவது ஒரு கண்டினியூஷன் மாதிரி பண்ணி தரும் பெவில் மாடிஃபயர் என்னென்னா உங்கள் எல்லா அஜஸ்டியும் வந்து பெவில் பண்ணி தரும் அது ஸ்மூத்தாக ஸ்மூத்தாகவும் பண்ணலாம் நிறையா செக்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாகவும் கம்மி செக்மெண்ட்ஸ் வச்சிங்கன்னா ஹார்டாக இருக்கும் அண்ட் பூலின் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை ஆட் பண்ணுறதுக்கு அல்லது அது ரெண்டுத்தையும் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் அது ரெண்டுத்தையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ ஆக்சுவலி நான் இன்னைக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஏழு மாடிஃபை பார்க்க போகிறோங்கிறத அது ரெண்டு பாட்டாக்கிப்போம் ஸோ ஸ்கேப் பண்ணால் தான் நான் வந்து இதோட கண்டினியூஷன் பார்ட் போட முடியும் பை